ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിലുള്ള കാർലിംഗ് ഷോവിൻ ബാലി എന്ന അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു കഥയാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കാർലിൻ ഷോവിൻ ബാലിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കാർലിൻ ഷോവിൻ ബാലി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ജനിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്ത വാസ് ആൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇവർ ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയും ബാലസാഹിത്യ ബാലസാഹിത്യങ്ങൾ എഴുതുന്നവരുമായിരുന്നു ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഹോസിക് ഫാൾസ് അവർ ജനിച്ചത് ഹോസിക് ഫാൾസിലാണ് ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജിൽ ചേരുകയും കൊളംബിയ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് കോളേജിൽ ചേരുകയും ഫ്രം വേർ ഷി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ അവർ ബിരുദ നേടുകയും ചെയ്തു ഹർ സ്റ്റോറീസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഡേയ്സ് അവരുടെ കുട്ടികൾ ബാലസാഹിത്യത്തിലുള്ള അവരുടെ കഥകൾ അവർ അത് ഉൾക്കൊള്ളും എന്തൊക്കെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഡേയ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഡേയ്സ് എന്നതും ബോട്ട്സ് സ്ട്രൈപ്സ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബോട്ട് സ്ട്രൈപ്സ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് എന്നതും ഹീറോ സ്റ്റോറീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഹീറോ സ്റ്റോറീസും ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ റാബിറ്റ് ഗു വാൻഡ് റെഡ് വിങ്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദ ലിറ്റിൽ റാബിറ്റ് ഗു വാൻഡ് റെഡ് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃതിയും ഷി റോട്ട് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻസ് അവേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ എഴുതിയ അവരുടെ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻസ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ കൊളാബറേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മറ്റ് എന്താണ് എഴുത്തുകാരുമായി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ കൃതി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഹ ബുക്ക് അവരുടെ കൃതിയായ മിസ് ഹിക്കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം വൺ ദ ന്യൂബറി മെഡൽ അത് ന്യൂബറി മെഡൽ നേടുകയുണ്ടായി ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചുവന്ന വീട് പീപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡ് ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നോളജ് അറിവുകൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ലോകം ചുറ്റിക്കറങ്ങാറുണ്ട് ബട്ട് സംടൈംസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ റൈറ്റ് അണ്ടർ ദ നോസസ് ആൻഡ് ദേ ആർ അൻ അവർ ഫോർ ഇറ്റ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകില്ല here is an experience of a little boy ivide idu oru cheriya kuttiyude oru anubhavam aanu who explored his surroundings to find out a little red round house avan endu yenu avante chuttu paadugalum okke avane chutti sanjirikkukayana endinu vendite oru cheriya chuvanna chuvanna cheriya veedu kandathanu vendiyittu appo adumayi bandhapetta oru kadhayana idu namukku avanu vaichu nokkam on a cold rainy and windy saturday in october ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ച ഒരു എന്താണ് വളരെ തണുപ്പും മഴയും കാറ്റുമുള്ള ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം എ ലിറ്റിൽ ബോയ് വാസ് ബോർഡ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ബോ അവനക്ക് ബോറടിച്ചു ഹി വൺ ഡൗൺ ടു ദ കിച്ചൺ അവൻ താഴെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി വെർ ഹിസ് മദർ വാസ് റീഡിങ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഹിസ് സെറ്റ് അവിടെ അവൻ്റെ അമ്മ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി സെറ്റ് അവനോട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മാം ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ടു ഡു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ആം ബോർഡ് 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 എനിക്ക് ബോറടിച്ചു 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 ഹിസ് മദർ ലുക്ക് ഡപ്പ് ഫ്രം ഹർ പേപ്പർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് അതുവരെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിരുന്ന അവൻ്റെ അമ്മ അതിൽ നിന്ന് മുഖമുയർത്തി നോക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു വൈ ഡോ യു ഡ്രോ എ പിച്ച് വിത്ത് യുവർ ന്യൂ ക്രയോൺസ് നിനക്ക് നിൻ്റെ പുതിയ ആ കളർ പെൻസില് ചായ പെൻസിലുമായിട്ട് നിനക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൂടെ ഐ ഓൾറെഡി ഡ്യൂ എ ഹൺഡ്രഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഹി സെറ്റ് അവ
ഒരു നൂറ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മേ ഐ എം ബോർഡ് 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 എനിക്ക് ബോറടിച്ചു 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 വെൽ വൈ ഡോൺ യു റീഡ് വൺ ഓഫ് യുവർ ന്യൂ ലൈബ്രറി ബുക്സ് എന്നാൽ എനിക്ക് നിൻ്റെ പുതിയ ലൈബ്രറി ബുക്കിൽ നിന്ന് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൂടെ ഷി സജസ്റ്റഡ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഐ ഓൾറെഡി റീഡ് ഓൾ ഓഫ് മൈ ബുക്സ് എ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഐ എം ബോർഡ് 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 ഹി സെറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കുകൾ ഒരു ആയിരം തവണ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു 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 ഹൗ അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് വിത്ത് യുവർ ടോയ്സ് എന്നാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ പുതിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് നിനക്ക് കളിച്ചുകൂടാ എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഷി സെറ്റ് അവർ പറഞ്ഞു ഐ ഓൾറെഡി പ്ലേഡ് വിത്ത് എ മില്യൺ ടോയ്സ് ഞാൻ ഒരു മില്യൺ ടോയ്സുമായി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ എം ബോർഡ് 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 എനിക്ക് ബോറടിച്ചു 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 എന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം മദേഴ്സ് ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ സേ ദ ആർ ബോർ അധിക സമയത്തും നമ്മുടെ അമ്മമാർ അവരുടെ കുട്ടികൾ അവരോട് ബോറടിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഐ വാസ് നവ് എ ബോർഡ് വെൻ ഐ വാസ് യു വാഴ്ച നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ബോറടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ദേ സേ അവർ പറയും ദോ ദിസ് കാൺ ബി ട്രൂ അത് എന്താണ് ഒരു പക്ഷെ അത് ശരിയായിരിക്കില്ല കാൻ ഇറ്റ് അല്ലേ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് മദർ തോട്ട് ഫോർ എ ബിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഈ കഥയിലുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുറച്ച് സമയം ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഐ റിമെമ്പർ വൺ ഡേ വെൻ ഐ വാസ് യു റൈറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഐ വാസ് ബോർഡ് എനിക്ക് ബോറടിച്ചു മൈ മദർ യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ എൻ്റെ അമ്മ അതായത് നിൻ്റെ അമ്മൂമ്മ സെൻ മി ഔട്ട് അവരെന്നെ പുറത്തേക്ക് അയച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് അയച്ചത് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ സ്ട്രേഞ്ചസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് ഒരു അപരിചിതമായ ഒരു വീട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഷീ ടോൾ മീ ടു ഡു എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലുക്ക് അപ്പ് ഹിസ് മദർ വാസ് ബോർഡ് വൺസ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലുക്ക് അപ്പ് ആ കുട്ടി മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഹിസ് മദർ വാസ് ബോർഡ് വൺസ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ തൻ്റെ അമ്മക്ക് ബോറടിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഷി സെറ്റ് അവർ അവർ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഓൺ യുവർ റെയിൻ കോട്ട് ആൻഡ് യുവർ ഹാറ്റ് ആൻഡ് യുവർ സ്കാഫ് ആൻഡ് യുവർ മിറ്റൻസ് ആൻഡ് യുവർ ബൂട്ട്സ് ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ദേ യു നീഡ് ടു വാക്ക് അപ്പ് ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് ഷി സെറ്റ് അവൻ്റെ അമ്മ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഓൺ യുവർ റെയിൻ കോട്ട് നിൻ്റെ റെയിൻ കോട്ട് മഴത്ത് ധരിക്കുന്ന കോട്ട് ധരിക്കണം ആൻഡ് യുവർ ഹാറ്റ് നിൻ്റെ തൊപ്പി ധരിക്കണം ആൻഡ് യുവർ സ്കാഫ് സാഫ് സ്കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷാൾ പോലെയുള്ള നമുക്കറിയാം അല്ലേ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴുത്തിലും നമ്മൾ ഷോൾഡറിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആൻഡ് യുവർ മിറ്റൻസ് പിന്നെ നിൻ്റെ മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യുറ കയ്യുറയും ധരിക്കണം ആൻഡ് യുവർ ബൂട്ട്സ് പിന്നെ നിൻ്റെ ബൂട്ട്സും ധരിക്കണം ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് എന്നിട്ട് നീ പുറത്തേക്ക് പോകണം ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു വാക്ക് അപ്പ് ദ ബ്ലോക്ക് എന്നിട്ട് നീ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ഒരു ആ സ്ട്രീറ്റിൽ തെരുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് തെരുവിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക് എന്നിട്ട് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ താഴേക്കും ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിനെ ചുറ്റുകയും ടു ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് ആ ചെറിയ വീട് കൺ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് ആ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വീടാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആസ്കർ ആ ചെറിയ കുട്ടി ചോദിച്ചു It is a little round red house with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle, she said. Uh, it is a little round red house. That is a little round red house. With no windows and no doors. With no windows and no doors. That is the same thing. A chimney on top. That is the same thing. A star in the middle.
His mother said, I can't tell you, but if you keep your ears open and your eyes open and you look hard, you should find it not too far from here. His mother said, I can't tell you, I can't tell you, I can't tell you, but if you, but if you keep your ears open, ചെവികൾ ഓപ്പൺ അത് തുറന്ന് പിടിച്ച് ആൻഡ് യു ഐസ് ഓപ്പൺ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് പിടിച്ച് ആൻഡ് യു ലുക്ക് ഹാർഡ് നീ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ടു ഫോർ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരമല്ലാതെ തന്നെ നിനക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും യു വോൺ ഈവൺ നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ് നമ്മുടെ തെരുവ് മുറിച്ച് കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമേ നിനക്കുണ്ടാകില്ല അതിനു മുമ്പ് നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഷീ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഹി സെറ്റ് ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും അവൻ പറഞ്ഞു he bundled up in his raincoat and his hat his scarf and his mittens and his boots too and set out to find the little round red house with no windows and no doors a chimney on top and a star in the middle he bundled up his raincoat and his hat avan avante raincoat lum avante toppiyum pinna avante scarf um avante kayyuragalum avante boots um ഒക്കെ ധരിച്ച് അവന് അവൻ സ്വയം എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടി അതൊക്കെ അതായത് കൂട്ടിക്കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ധരിച്ചു എന്നാണ് ഉദ്ദേശം ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് എന്നിട്ട് അവൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഫൈൻ ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ് എ ചിംനി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ വളരെ ചെറിയ ചുവന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ജനലുകൾ വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്ത മുകളിലൊരു ചിമ്മിനിയുള്ള മതത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള വീട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അവൻ യാത്ര തുടങ്ങി ഹി വാക്ക് ഡൗൺ ഹിസ് ലോങ് ബ്ലോക്ക് അവൻ അവൻ്റെ നീണ്ട ബ്ലോക്കിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നടന്നു ഓൾ ദ വേ ടു ദ കോണർ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ആ മൂലയിലേക്ക് നടന്നു പിന്നെയോ ഹി സോ വൈറ്റ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഹൗസസ് ആൻഡ് യെല്ലോ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസസ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന് വെള്ള വീടുകൾ നീല വീടുകൾ മഞ്ഞ വീടുകൾ പച്ച വീടുകളൊക്കെ കണ്ടു ദെൻ ഹി സോ എ റെഡ് ഹൗസ് പിന്നീട് അവനൊരു ചുവന്ന വീട് കണ്ടു ദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ക്രൈഡ് ആ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ അവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ബട്ട് വെയ്റ്റ് പക്ഷേ വെയ്റ്റ് ചെയ്യൂ ക്ഷമിക്കൂ ദ ഹൗസ് വാസ് സ്ക്വയർ ഈ വീട് എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണ് നോട്ട് റൗണ്ട് അത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതല്ല ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ചിമ്മിനി അതിനൊരു ചിമ്മിനി ഉണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ലോഡ്സ് ഓ ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് പക്ഷെ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ജനലുകളുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ഡോർ അതിനൊരു വാതിലുമുണ്ട് ടു ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ഡോർ ടു അതിനൊരു വാതിലുമുണ്ട് ഹി കുഡൻ ടെൽ ഇഫ് ദ വാസ് എ സ്റ്റാർ ആ ആ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടോ മധ്യത്തിലൊരു നക്ഷത്രമുണ്ടോ എന്ന് അവൻക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ദ വിൻഡോസ് ഹാർഡ് കർട്ടൻസ് ഓൺ ദ ഇൻസൈഡ് ആ വീടിൻ്റെ ജനാലകൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും വിരികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് കാൺ ബി ഇറ്റ് ഇതായിരിക്കില്ല ഹി സെറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് മാർച്ച് അവൻ്റെ നടത്തം തുടർന്നു എറൗണ്ട് ദ കോണ ആ മൂല തിരിഞ്ഞു അപ് ദ ലോങ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോണർ ആ നീണ്ട ബ്ലോക്കിൻ്റെ കോണർ തിരിഞ്ഞ് അടുത്ത കോർണറിലേക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞു ദർ വർ യെല്ലോ ഹൗസസ് അവിടെ മഞ്ഞ വീടുകളുണ്ട് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഹൗസസ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള വീടുകളുണ്ട് ആൻഡ് മെനി കളർഡ് ഹൗസസ് പല വിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നിറങ്ങളോട് കൂടിയ വീടുകളുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദം പക്ഷേ അവയിലൊന്നും തന്നെ അല്ല വാസ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ് ആൻഡ് ചിംനി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആ അവയിലൊന്നും തന്നെ എങ്ങനെയുള്ള വീട് വീടായിരുന്നില്ല ആ ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചുവന്ന വാതിലുകളോ ജനലുകളോ ഇല്ലാത്ത ചിമ്മിനി മുകളിലുള്ള നടുവിൽ മധ്യത്തിലൊരു നക്ഷത്രമുള്ള വീട് ആയിരുന്നില്ല ആസ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈഡ് വാക്ക് ഫീലിംഗ് പസിൽഡ് അങ്ങനെ അവൻ ആ എന്താണ് സൈഡ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാതയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദ ലിറ്റിൽ വൈറ്റ് മെയിൽ ട്രക്ക് പുൾഡ് അപ്പ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ ഈ കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രക്ക് അത് അവിടെ വന്ന് നിന്നു ദ മെയിൽ കാരിയർ പോക്ക്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഔട്ട് അത് ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും അതിലുണ്ടായിരുന്ന മെയിൽ കാരിയർ എന്ത് ചെയ്തു ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല പുറത്തേക്കിട്ടു ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആ വണ്ടിയുടെ വാതിലിലൂടെ തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു ആൻഡ് സെറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ ബോ
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൾവേസ് കംപ്ലൈൻ അബൌട്ട് എന്താണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടി എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തത് അവൻ്റെ അമ്മയോട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഡ് ദ മദർ സജസ്റ്റ് ടു എൻഗേജ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ അവനെന്തേ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അവൻ്റെ അമ്മ അവനക്ക് അവനക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡിഡ് ദ ബോയ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആസ്ക് ഹിസ് മദർ ടു ഡു ടു അവോയ്ഡ് ബോഡം വെൻ ഷീ വാസ് എ ചൈൽഡ് അവൻ്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ ബോറടി മാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മൂമ്മ എന്താണ് അവൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡിഡ് ദ മദർ ആസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ടു സെർച്ച് ഫോർ എന്തിന് എന്ത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വാസ് ദ ബോയ് ഡ്രസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി ഡ്രസ് ചെയ്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വേർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് റെഡ് ഹൗസ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഫൗണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ചുവന്ന വീടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതി സാറ് നോട്ടയക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ഹാവ് എ നൈസ് ഡ